儿啦，我不好心把妈妈的衣服弄脏了，妈妈知道了，请就会骂我的，<笑>这可怎么办呢？咦，有啦。嘉禾，谢谢。有没有看到妈妈的衣服呀？我没见，我也没见。哎，嘉禾，你身后边那不是吗？嗯，这个吗？给你。啊？啊？你怎么给妈妈弄成火龙果了？啊，这不是我弄的呀。在你跟前呢，不是你弄的，谁弄的？就是，弄脏了还不敢承认。这不是我。弄脏了也没事反正妈妈也要洗衣服。哎，妈妈，为什么衣服不放在一起洗、啊？衣服和内衣放在一起洗啊，会变形，还会沾上细菌，特别是内裤，一定要单独洗。妈妈，你那个衣服真的不是我弄的，而且火龙果妹妹也要吃呀。妈妈，要不是我弄的，衣服在姐姐那边，我也都不找呀。哎，这俩家伙又给我出个难题，俩人都说不是自己，我都不知道该相信谁了。完了完了，我的选择困难症又犯了。明天闺蜜过生日，我想穿一个最漂亮的裙子，但是这两件我觉得都很漂亮，我到底选哪一件呢？哎，有了，我去问问妈妈去。妈妈，你在干啥呢？妈妈在护肤呀。妈妈，你又在查这个呀？对呀，妈妈夏天经常带你出去玩，都晒黑了不少呢。但你还是小朋友呢，还不能用大人的护肤品。等你长大了，妈妈再给你买这个。现在只要你穿的干净好看，就是小公主啦。妈妈，你帮我看看，我穿这两件衣服哪个更漂亮呢？现在都什么天气了，外边都下雪了，不适合穿裙子。哎呀，明天是我闺蜜的生日，啊，我就想穿个漂漂亮亮的，你快帮我选一选。原来你闺蜜过生日呀、啊，我觉得这两个风格不一样，都很好看呀。都好看，那你刚说的跟没说都一样。就是都好看呀，妈妈确实也选不出来，要不你穿上让咱家粉丝宝宝们看看吧。宝宝们，这件是我最喜欢的洛丽塔裙子，是不是很可爱？这件呢是我最爱的汉服，穿上它肯定是同学当中最耀眼的一个。你们快帮我看看，到底穿哪一件更合适、更漂亮呢？是在线等你们哟。真是吓死我了！妹妹正为姐姐吃钢珠，这不是胡闹吗？这能吃吗？你怎么什么都吃呀、啊？妹妹，别爱了，我肚子疼。哪难受呀？我们现在就去医院。小星星，你给我等着，一会儿我再找你算账。哎呀，妈妈是你压的我难受，是吗？对不起，对不起，对不起。哎，你怎么也吃上了？你知道这是什么吗？知道呀，这是当猪。知道你还吃，赶紧的喝点水，上厕所给它排出来。没事，妈妈，这个可以吃，可好吃了。不是你尝尝。你怎么也跟着瞎胡闹呢？这东西是哪来的？我买的呀，你买的，这钢珠是实心的，吃到肚子里会肚子疼的。你说你俩吃什么不好，非得吃这个？妈妈，这个真的能吃，你快怀着我呀吧。这钢珠能吃，我才不信呢。宝妹，你们都见过这个吗？到底能不能吃呀？我就是不让你用。这个妹妹太过分了，居然把姐姐学习记密码给改了，气得姐姐都快哭了。妈妈，谁把我学习记密码给改了呀？没人改呀，你是不是说错了呀？我也没说错呀，你看还是不对。我想起来了，刚才你妹妹看你学习机了，不能呀，她也不会改呀。怎么不能？肯定是她改的。给我，我去问问她。西西、啊，这学习机密码是你改的吗？谁让你说学习机是你的？我把密码改成六个零，你起就想不到，以后这学习机就是我的啦！哈哈，我太聪明了。对呀，就是我打的呀。怎么啦？你怎么还把密码给改了呢？你姐姐还要学习呢。谁让姐姐说是她的，不得我玩的？不是都给你说了吗？不是不让你玩，你姐姐不用的时候你可以玩的。你为什么要改我密码？我就是不让你用，想用也得经过我同意。心情好要让你用，心情不好哪样快哪一带进去。妈妈，这学习机不就是给我买的吗？凭什么我用的时候还得经过她同意？西西，把学习机打开行吗？你姐姐还得用呢。我就不打他。要不这样，周一到周五给你姐姐学习用，周六周日给你玩行不行？不行。嗯嗯嗯。这孩子真是管不了了，好好跟他商量都不行。他到底改的啥密码呀？怎么那么难破解？前两天莫名收到一箱固卡砖，后来才知道是妹妹买的。今天呢，我跟嘉禾就用它来做头像固卡砖。首先在评论区里选几位宝宝，看看有没有你吧。选好了，我去打印出来，开始做喽。妈妈，我要用大号的固卡砖做。嘿嘿，你离得太近了。这家伙刚说完又趴下了。你怎么就是不听话呢？妈妈，离得远，我看都是泪，我忍不住就想眨眼睛，我卡都贴歪了。这些
天赶紧去看医生，就说缺乏维生素，都告诉你多少次了，要多吃鱼和蔬菜，你就是一口不吃。可是妈妈，我真的不爱吃生菜和鱼，生菜苦，鱼又有菜，还香。你尝尝这个，嗯，这个真好吃呀！谁谁还是特别爱我。妈妈，我们现在来做工厂装吧。宝宝们，现在开始做喽！我也不知道你们都喜欢什么颜色的，我俩就自己搭配啦。对了，这是哪几个小可爱？快来认领吧！我的天呐，今天怎么又收到快递了？果然快递写的是嘉禾的名字，这嘉禾肯定又偷偷背着我买玩具了，看我怎么教训他！嘉禾，你是不是又偷偷买玩具了？妈妈，你能不能不那么急着跟听我说完呀？行，我看你到底怎么解释。这个是我给你买的。什么？给我买的？买的什么呀？你打开看看不就知道了？怎么这么多瓶瓶罐罐，干什么用的？这是网上特别火的花花鱼，我看夜市里有很多人都在卖。所以我也想做一些拿去卖，一是可以帮你减轻一些压力，二是可以锻炼锻炼我自己。哦，原来是这样啊！对不起啊，家和妈妈错怪你了。那你可以教我一起做花花鱼吗？嗯，妈妈，不过我有点饿了，可以先吃点东西再做吗？好，我去给你做。他这是怎么了？吃饭这么积极？以前不是不愿意吃饭吗？那我吃好了，我们开始吧。哇塞，这锅锅鱼里面的东西好漂亮呀！先把丝带和灯带拿出来，再把罐子加满水，放点小鱼进去，再把灯带放进去，开关放外边，盖上盖子，系上丝带就好了。哇塞，这也太漂亮了吧！没想到做这个锅锅鱼这么简单，这也太好看了，家和都迫不及待的想出去摆摊卖了。妹，你们说这个锅锅鱼要卖多少合适呢？家里有个调皮的妹妹是种什么样的体验？这是我的体验，我要一千块钱吗？你自己有品不要，干嘛非要我的？你怎么这么小气？你这回花花笔我都不给你用，哼！这个花姐姐不给我用，有金条。姐姐，你脸上有个东西，有什么呀？你闭上眼睛，我给你擦擦。你你给我等着。你俩别闹了，赶紧吃饭吧。你俩咋了？都低着头干嘛？抬起头来。我的天呐，这脸上这胳膊上画的都是，谁家画的？走，赶紧去洗脸。说吧，谁家画的谁？妈妈是姐姐先画的我，是妹妹先画的，是姐姐，是妹妹。看见没？姐妹俩没有一个承认的，也不知道是谁敢做不敢承认，反正肯定有一个人在说谎。看来俩人都得接受爱的教育了。妈妈，妈妈，快起来！叫我出去玩。谢谢，今天天气太热了，妈妈你不舒服，我们赶紧去玩吧。我不玩，人家去说好了，让我去游乐园玩，你说好不舒服？妹妹，你没看见妈妈不舒服吗？改天再去不行吗？我不要，不要跟他去。好好好，去去去。妹妹，你没看见妈妈不舒服吗？要不这样吧，我们今天去看电影，改天再去游乐园吧。没想到嘉禾这么贴心，不愧是我的小棉袄。刚才谁买的快递啊？爸爸说寄了东西过来，这可能是爸爸买的。妈妈，爸爸给你买了什么好东西呀、啊？我看看。呀，太好了，那我们出